científico y los ponentes de la serie científica latinoamericana concluyeron después de dos días de debate que existen suficiente evidencia científica para demostrar la inocuidad de los edulcorantes no calóricos incluyendo el espartame, sacarina y ciclamatos entre otros, dejando atrás cuestionamientos sobre su seguridad para el consumo humano entre las conclusiones presentadas por el comité científico y los ponentes del simposio se destacó el trabajo realizado por agencias internacionales y nacionales en la evaluación de edulcorantes no calóricos que siguen rigurosas metodologías establecidas por encima de los intereses gubernamentales y particulares. De igual forma, se subrayó la conveniencia de utilizar literatura científica con una rigurosa validación metodológica como fuente de información para promover así decisiones informadas de los consumidores. A lo largo de las exposiciones se presentó evidencia que descarta por completo que los edulcorantes no calóricos tengan algún efecto en el desarrollo de enfermedades como cáncer, trastornos de conducta o problemas neurológicos. De igual forma se demostró que es seguro el consumo de edulcorantes no calóricos como espartame, acesulfame K, sacarina, ciclamatos, glucósidos de estibiol en niños a partir de los 12 meses porque no existen estudios clínicos en menores de esa edad y mujeres embarazadas cuando su balance energético así lo requiera. Durante el simposio se clarificó que en el caso de los edulcorantes no calóricos, lo natural no es siempre lo más recomendado, pues los estudios y las dosis admisibles han sido determinados por las sustancias puras extraídas de la planta, como por ejemplo la stevia de la que se extraen los glucósidos de esteviol. Por el contrario, el extracto de la planta contiene mucho más componentes que aún no han sido estudiados y cuya seguridad no ha sido determinada. El comité científico también coincidió en que no existe razón para pensar que alguien pudiera sufrir algún daño por el volumen de consumo de edulcorantes no calóricos, ya que la normatividad establecida para cada país sobre la ingesta diaria admisible contempla un máximo de ingesta 100 veces mayor al que podría ingerir una persona diariamente durante todos los días de su vida. También se determinó que los edulcorantes no calóricos son una herramienta adecuada para poder lograr una alimentación correcta dentro de un estudio de vida saludable, así como para aquellas personas con padecimientos como la diabetes que puede o que deben balancear su consumo energético o bien que deben moderar su consumo de hidratos de carbono. And this analysis was conducted as you see here by the National Cancer Institute, which is a part of the National Institutes of Health. So this is federal analysis of federal data. What you see here is that the food sources of calories are going to be largely in this formulation, grain-based desserts, then you have breads and chicken dishes, and the soda and the sports and energy drinks contain only 5% of the calories in the total American diet. So this is where low-calorie sweeteners come in because the entire range of activity of low-calorie sweeteners is largely those 5% of the calories. They don't affect the entire diet, they affect just this little segment of 5% of the calories. What happens with age is that people no longer like energy-dense foods. Children do, adults less. Children During like this time, they them. have nutrient-rich foods, nutrient-rich beverages in order to have the most nutritious diet during that time. So recommendations is very different from safety. 
I want to make that, that clear. So why then would there be at any time a recommendation for the consumption of a non-caloric sweetener in a population that needs calories during this time of rapid growth and development? This would be recommended only to control weight gain for those individuals for which this presents a risk to their health, their weight gain, or those individuals who need to control their blood sugar because of diabetes. So what I want to talk about then is um, a bit of an introduction of the controversies that, and, and some of this I'm going to go quickly because we've heard them before. Then I want to go specifically into pregnant, the, the, the information that we have on children and pregnant women, and I'm going to focus subjects. today... Uh, the first is having to do with uh, sensing foods and beverages. I want to just give you a high-level view of how we uh, perceive uh, uh, foods and beverages with our sensory system. And then the third topic and the fourth topic are two things that I want to share with you today about some technologies that we've developed at the Coca-Cola Company, which really were in response to the challenge that I was given by Roberto Coisueta in 1992, and that is finding ways to make non-caloric sweeteners more sugar-like. The first one has to do with modulation of the sweet taste of these high-potency sweeteners like aspartame, like rubidoside A, so that they would taste more sugar-like. And the second is potentially a breakthrough technology having to do with finding positive allosteric modulators for the sweetener receptor. Now that's a big, big expression, but what positive allosteric modulators? Presentar una filosofía de acción de cambios alimentarios. Creo que es importante que veamos esa filosofía de cómo realmente utilizamos estrategias importantes de teorías y cómo en nuestras poblaciones latinas, hispanas, muchas de estas teorías pues no funcionan muy bien y tenemos que tratar de contextualizarlas. Entonces va a ser muy importante que empecemos a tratar de contextualizar esto. Y quizás después un poco las estrategias que hemos utilizado exitosas en tratar de reducir riesgos cardiovasculares, perfiles de acción en relación a todos los riesgos cardiovasculares, incluyendo obesidad, incluyendo hipertensión y diabetes, alto colesterol, etc. Bueno, cambiar el comportamiento puede, se puede predecir. Entonces yo creo que aquí es donde, en vez de darles a ustedes una serie de sesiones de cuántas son las tech teorías de, de comportamiento que existen en los Estados Unidos, que se iniciaron desde el 1900, eh, aproximadamente 50, 60, eh, creo que se ha demostrado... If you could, in fact, survey everyone uh, in, a, in a population, there's a 97% chance, I believe it is, that the actual answer would come within 2.8% uh, of the answer that is derived in a survey like this. So, let's get into the findings, and uh, again, hopefully uh, you will find some things in here that are of interest to you as well. Uh, the Calorie Control Council has actually been doing this survey now for uh, since the 1980s, and over that time we have seen this first number on this slide grow uh, accordingly. And so this lat latest survey, which was actually conducted uh, in December of last year, found that 82% of adults uh, do use light products, which in the States translates to nearly 187 million people. So again, the vast majority of adults uh, are enjoying these products. En este momento invito a todas las personas que tengan alguna duda, que tengan alguna pregunta más, que si por favor no la pueden pasar para podérselas hacer a nuestros panelistas. Entonces, si por favor las niñas se decanes pasan recogiendo las preguntas que puedan tener el auditorio. Mientras tanto, les voy a hacer algunas preguntas que teníamos todavía pendientes de cuando fueron sus charlas en este momento. Entonces tengo aquí. Esta viene en general, cualquier, pues cualquiera de ustedes me puede, me puede aportar. ¿Qué opinan del uso de edulcorantes no calóricos en individuos sanos? ¿Quién quiere...? ¿Fernandín? ¿Nos cuenta? ¿O Rebeca? ¿Cualquiera? 
para individuos sanos, claro. no para enfermos. Eh, bueno, en individuos sanos, eh, como saben, su inocuidad está aprobada y básicamente eh, pues una, se pueden usar como una herramienta para mantener.